。九月，跟我走。多谢大皇子好意，可灭门之祸因我而起，我又有何颜面苟活于世？九月，我只求您看在儿时的情谊上，为我孟家族人收拾。九月来世，定结草衔环以报。孟家倾尽全族之力扶持你上位，你却将我孟家满门抄斩，你不怕他报应吗？孟家拥兵自重，意图谋反，还有脸质问朕？我当时以死相逼，我使我爹背叛大皇子，扶持你上位。为了巩固地位，你还让我给大皇子下慢性毒药，如今未灭我孟家满门，竟然竟然谎话的说了出口。九姑娘，孟家功高盖主，本就该死。至于大皇子。他对你孟家毫无防备，我该种。我真是瞎了眼，当初心软你一人孤苦伶仃留你在孟家，这简直就是人家仇报。谁要受你的恩？孟家下人成天用可怜乞丐的眼神看着我，我比你差到哪儿了？你不就是出身好？看在昔日我客居孟家的份上，就送你一程，痛痛快快的父皇权。你本来就是朕为了拉拢孟家的妻子，然而才是朕的心仪之人。如今，你已经没了利用价值，该消失了。说起来，我还要谢谢你不在意的这块玉佩，这才让我有机会成了明远的救命恩人，对我死心塌地。爹，大皇子，是我对不起你们，若有来生。我一定要夺走他们这世的一切。姑娘，你总算是醒了。这是我的房间，手环。我不是死了吗？呸呸呸！姑娘，你说什么呢？你是前日不慎落水，现日昏迷了。前日落水，这似乎是上辈子的事情。难道？我没死，还是我做姑娘时候的样子。老天有眼，给我重活一次的机会。看来这司礼的香是真灵验。我姑娘上香祈福还没回来，姑娘你就醒了。吴姐姐，上一世吴姐姐就是去城外庙里上香，才没了性命。我绝不能让她遇险。哎，姑娘你去哪儿？要小心啊！吴姐姐有难，我得去救她。快去调府中侍卫救人！姑娘，九姑娘，你可算是醒了。你昏迷这些日子，大家都可着急了。安然，你还有脸见我？九姑娘，你在说什么呀？不行，我还不能跟他撕破脸。现在救吴姐姐要紧，你让开。九姑娘，你才刚醒，还是不要到处乱跑了，快回房歇息吧。来人，送安然姑娘回房。戒日，迟早有一天，弄死你们姐妹俩！小娘子，怎么一个人在这儿？来呀，妹妹，来陪哥哥玩玩吧。小九，你怎么来了？快跑，赶快离开这儿！姐姐，我不会让你惹事的。别过来，再过来我弄死他！你放了他，一命换一命，一起放。这么着急发生什么事了？难不成是九月？你杀了我，孟家是不会放过你的。杀了你，尸体可不会直认凶手。只要你肯放我们一马，你要多少银子我都给你。老子不缺银子，倒是缺个暖床的。哎、主家等来迟，请九姑娘恕罪。也你们来得及时，这次便先记着，快把吴姐姐送回去。是。还好赶上了，我救下了吴姐，命运是可以改变的。他果然和小时候一样坚毅勇敢。住手！大皇子虽然没有生母，但也是陛下的血脉
，你们再欺负他，我就告诉陛下，让他狠狠的罚你们。大皇子，我看孟家侍卫出动，怕是遇到了什么解决不了的事，便跟了过来。你受伤了，我先带你包扎一下。多谢大皇子。你知道今日之事是谁做的吗？若说有谁会这样对我，必然是安然无疑。可他好端端的，为何要派人追杀吴姐？可如果不是他，吴姐从不与人结仇，又会是谁呢？我心中大概有个怀疑人选，好在吴姐无恙，不让我。不管是谁干的，我都会帮你。前世大皇子便一心帮我，今生我一定要帮他夺取皇位。如今我身处险境，大皇子身边亦有虎视眈眈的二皇子，不如我们联手。你想怎么联手？雍国疆域图和孟家行军图，我愿代替父亲双手奉上，以表忠心。那你告诉我，你想要什么？我要大皇子娶我。你说什么？并非真娶，只是一纸契约。二皇子一直觊觎我孟家的兵权，贵妃为了帮助二皇子，一定会想尽办法算计我，让我嫁给二皇子的。那不是正合你心意？你对二皇子……殿下误会了。九渊心中并无儿女私情，只想护住孟府上下周全。相比较二皇子，我更信您。那这个婚约？对你来说也不过是儿戏。九渊自知不配，若是殿下不愿意，就当我……我娶你。见过大皇子。九姑娘怎么这时候才回来？不会是被歹人……休得胡言！是本殿救下了九渊，还是你觉得？以本殿的能力，还护不住九姑娘。然而不敢。九渊本想早点回来的，是本殿担心他受了惊吓，才硬要让他多休息。多谢大皇子。九姑娘这次回来，好像和大皇子亲近了不少。大皇子是我的救命恩人，是个值得托付的好男。我已决定以身相许。什么？潘姑娘，这是怎么了？我只是觉得，这会不会太冲动了一些？俗话说，父母之命，媒妁之言，婚姻大事，还是由长者做主的好。我本想明日就进宫请母后赐婚懿旨，可九渊妃说，要问过孟将军。我还要看望吴姐，就不多留大皇子了。你我之间，不必客气。孟九渊，我绝不会让你嫁给大皇子。小九，你们小九哪？你的手。我没事。姐姐可知，为何有杀手追杀你？自然，除了二皇子和安然。不会再有旁人。你昏迷那日，我在西厢房撞破了二皇子与安然在行苟且之事。我本想等你醒来与你商量，却不想他们趁着我去寺庙上香，又杀我灭口。小九，你可千万不要答应二皇子的求婚。姐姐放心，我自然不会上当受骗。既然二皇子喜欢安然，我便成全他。你要做什么？只是等姐姐身体好之后，在家中为你举办生辰宴。到时候，请二皇子来赴宴便是。小九，你可别做傻事。姐姐放心。安然，柳明远，前世你们在茶会中下药害我，这次我要在生辰宴上送你们一份大礼。废物！让你们买通了杀手，却连个女人都处不掉，这点事都办不好，我要你们有什么用？退下！孟云醒了
一定会将咱们的事告诉孟九院的。有能的记得，要提前啊。二房子别想，二房子，孟家要给孟娘举办生辰宴，送我来帖子。孟九院，孟九院，孟九院，孟九院，孟九院，孟九院，孟生辰宴倒是个机会，告诉孟家，我会准时到场。明远伯伯，这件事就交给我去办吧，我一定会将孟九渊那个贱人送到你的床上。孟姐，迟早都是你的郎中之物。见过大皇子，二皇子。九渊，听闻前些日你险些受伤，你受到什么惊吓？多谢二皇子关心，多亏了大王子及时相救。也是凑巧，二皇帝，我们去给孟老太太问安。哼、嗯。九姑娘，我敬你。小环，去把九姑接过来。哎呀，安姑娘，你没事吧？真是不好意思，小环也太不小心了。安姑娘。姐姐，喝茶。九姑娘，你就算再喜欢二皇子，也不能，也不该给二皇子下药啊！这件事不怪九姑，我会负责。如今，这生辰宴是我一手操办，想让我和前世一般被你们算计，痴心妄想。小玉，你家主子好像身子不太舒服，扶他回房间休息吧。这箱有问题。九月，九月，九月，你怎么了哎呀，怎么了？究竟是何人如此大胆，竟敢在后院行勾结之事？贵妃娘娘，我没骗您吧？有些人就是不知廉耻，光天化日。竟敢在幕府行勾结之事！你不在这儿，那我应该在哪？我这样，明明明，只要你将那药粉放在孟九渊房间内的香炉内，我就让二皇子赦免你的一切。安姑娘放心。母妃，不知廉耻的贱人！既然木已成舟，恳请娘娘给他们赐婚，成全他们二人。此事容后再议，今日之事。如果有人敢外传，小心你们的脑袋！这不可能，这不可能，这究竟是怎么回事？是不是你？肯定是你，对不对？安然，自食其果的滋味好受吗？你在乱说什么？你我在说什么？你心知肚明。不过能嫁给二皇子，一
已经是你的福气了。你放心，我孟家会好人做到底，让你在孟府安心备嫁。只不过，具体是什么身份，还得贵妃说算。这个贱人，不会就这么算了吧？雨，大皇子，方才多谢大皇子相助。方才在房间里，你……我怎么了？没没什么，我先回去了。娘娘，您可要替我做主呀！当日便是孟九渊社稷，正在害得二皇子哄为笑柄，你可千万不能放过他。你有何证据？是他亲口所说。娘娘，我敢发誓，若是有半句虚言，天打雷劈。孟九渊，你可承认？回娘娘，当日是我举办的生辰宴，没错。可是我没有往茶里加东西。安姑娘说我下药设计，可有证据？自然，恳请娘娘请大夫进宫作证。主儿，当日安姑娘向我入腹诊治，体内确实中有合欢散，微臣医验过生日宴上所有用具，只有安姑娘饮用那杯里有此药。大胆孟九渊，竟敢暗害皇子！贵妃娘娘，你怎可信这大夫的一面之词？你这是在质疑，在我的地盘，一切可都要听我的。好一个借刀杀人、安然心思歹毒，倒是和贵妃很像一家人。不要！不要！小姐，连个孩子都保不住，要你有什么用？给我滚到外面跪着，继续翻箱！小姐，小姐，小姐，小姐，住手！住手！大皇子，大皇子当众阻拦莫九渊受罚，会不会太不将贵妃娘娘放在眼里了？纵使是贵妃娘娘，也不能在证据不全的情况下如此对待降府之女。告诉贵妃娘娘，人我带走了，我会替她保守秘密。大王子，你又救了我一次。不想我救，你要好好保护自己才是。贵妃娘娘，大王子把孟九渊救走了，他还说，要是不给让人，他就要告诉所有人，贵妃娘娘因对江府之女滥用私情，岂有此理！好个孟九渊，好个大皇子，看来本宫平日对他们太和善了。贵妃娘娘不必多诺，这口气我一定帮娘娘出。只要贵妃娘娘肯帮我，父皇一向不愿我与众臣亲近，因此我与母后商议，让她择良辰吉日为我们赐婚，届时我再来孟府正式拜见长辈们。我也会书信一封给父亲说明，想必不久就会收到回信了。安然对你有加害之心，如今还客居在孟家，你要多加防范。重生到现在。我已经避开了几次安然和柳明远的设计，吴姐姐的命也保下了。只是他们定不会就此罢休，接下来还得随机应变。明日花灯节，你会去吗？我这个拐拐在孟家真够有钱的。行了，把东西给我放下，瞧你那没出息的样。只要你听我的，我有办法让你成为孟家的乘龙快婿。小弟的前途就交到冉姐姐手上了。明日花灯节，我听丫鬟说了，九姑娘要去选灯，到时候。孟九渊，等你落入我安家，我要让你求生不得，求死不能。九姑娘也来赏花灯呀
，不如我们同去为两位皇子选取花灯献上，正好我弟弟也在，还能护卫我们安全。威尔，快来见过九姑娘。安威拜见九姑娘，此行必定护卫两位姐姐周全。我看还是不必了，我们自己逛便好。九姑娘是不是还在因为贵妃娘娘那日责罚生气啊？那日都怪我，可是我是当时心中太难过才会，我也没有想到贵妃娘娘。你是不是不肯原谅我？好吧，这灯笼我要了。九姑娘，你瞧，那不大皇子吗？我们去跟他打个招呼吧。哎，姑娘，九姑娘。姐姐，我是不是可以出货？现今大皇子要去行止赐婚，你有几个脑袋敢动他？把他丢进乞丐窝里了，明日一早再来寻他。到时候名声全毁，你再求娶，孟家还不对你感恩戴德？哎，大皇子，把孟家五姑娘请到府上，快！是。出了什么事儿了？韩非要我出面？老太太，不好了！刚才我去找九姑娘，竟发现她一夜未归，我也不敢找人报官。这九姑娘可是和大皇子要定亲的，这事如果宣扬出去了，大皇子和皇后怎么想？九姑娘的清白，她要不要了？给祖母请安。九姑娘，你怎么会在？你不是应该应该如何？祖母。昨夜我一直在府上，从未出去。皇后和大皇子自然不会多想。只是方才我去你院中，院中嬷嬷分明说你一夜未归，我担忧你的安危，这才找到老太太这里。可九姑娘却说你在府中，难道是你房中嬷嬷撒谎？然而不敢欺瞒老太太，还请老太太劝九姑娘院中的嬷嬷进来问话，我染一个清白。请安。给孟老太太和各位姑娘请安。你起来吧，说说，昨日九丫头究竟有没有在院子里？九姑娘是不是一夜未归？老太太赏罚分明，你可不能为了包庇九姑娘而说谎。说话前，多想想你弟弟的五百两外债。奴婢不敢欺瞒老太太，昨夜九姑娘确实一夜未归。你怎么确定？昨晚是你在九丫头的屋外当值吗？韦老太太话，昨夜本不该我当值，是九姑娘让我在她房间门口拦着她想见的人，以此为她隐瞒。我平日里待你不薄，没想到你竟满口谎言。我没有，九姑娘已冤枉我。今早我实在太困了，要不然也不会让九姑娘溜进去。所以你的意思是，昨夜我一夜未归。是今天早上才混进府里的，对，我万不敢对老太太撒谎。九姑娘，老太太对您不薄，您就认了吧。九姑娘，你可不能拿自己的清誉开玩笑啊！我在生辰宴上遭人设计，没了清白，受人嘲笑不说，还没了一亲资格，只能嫁给二皇子为妾。九姑娘是皇后看中的大皇子正妃，可千万不能走我的老路啊！九院。你太让我失望了，一归宿，哪里还有一点闺女风范？来人，请加法。祖母，我的确说过，昨天晚上我一直在府中，可是我未曾说过我在自己院子里。昨天晚上，我是宿在了吴姐姐院子里。什么？这不可能！祖母要是不信，可以让吴姐姐过来，一问便知。去，把五丫头叫来。不用。我这样来给祖母请安，给祖母请安。昨晚，九丫头究竟是不是宿在你的房子里？回禀祖母，昨夜九儿去赏花灯，回来有些晚了，就直接留在了我的院子里。谁不知道五姑娘和九姑娘关系最好，仅凭你的一面之词，能作数吗？我院子里的丫鬟都可以作证。五姑娘也说了，是你院子里的丫鬟。说的话能算数吗？那我院子里的嬷嬷说话就能作数了吗？还是说，这作数不作数，都是安姑娘说了算？
我看这孟府得姓安了。老太太，我不是这个意思，只是此事事关大皇子，非同小可啊。不知何事，劳烦安姑娘如此费心呢。大皇子，请坐。若是安姑娘觉得五姑娘说的不作数，那本殿也是可以作证的。昨日本殿陪九姑娘一起赏花灯。若真要追究这损害名誉之责，那就是本殿的过失了。还请孟老太太原谅。罢了，既如此，都是一场误会。但是，你们两人虽然是情投意合，却也要注意分寸。是。只是这嬷嬷，怕是留不得。我昨天晚上。明明宿在吴姐姐院子，你却说我一夜未归。你方才还说，是奉命守在我的门前，是奉了谁的命？你今天要是说不出个所以然来，就给我滚出孟府！安姑娘救我！安姑娘救我！奴婢该死，奴婢还有儿子要养。你做错事情找我干什么？九姑娘都是她。你这种蛮不谎言的奴才，你以为现在说什么还会有人信吗？够了！这样背主的丫鬟，我孟府留不得，让人把她发卖出去吧。安然，你也婚期将至，这些时日就在院里好好备嫁吧。安姑娘，你别忘了，这里姓孟，只要我想，可以让你随时滚出孟府。二皇子就是在这女情深命重。你应该不会为了一个侍妾跟孟家翻脸。孟九渊，你也别得意的太早。明日母后生辰宴，二皇子也会去参加，切记，一定要小心行事。刚才谢谢你。九渊，你先下去。我会送元儿去皇后娘娘宫里。九渊，其实我是替冉儿向你道歉，让你受委屈了。二皇子若真心道歉，不如好好管教安姑娘，省得她整天精力旺盛，琢磨着一些阿杂伎俩。恭祝皇后娘娘盛极永安。都起来吧，谢娘娘。是什么信件这么重要，让九姑娘来皇后娘娘的千秋宴还不忘带上？不会是大皇子写给九姑娘的情书吧？究竟是怎么回事？拿来我看看。九姑娘，你已经是皇后钦点的大皇子正妃了，为何还要给二皇子写情书？你若是爱慕二皇子，冉儿愿意退出，成全你们。这九姑娘都和大皇子定亲了，怎么还惦记着二皇子呢？大皇子虽然没有二皇子受宠，但到底是皇后养子，这九姑娘也太过大胆了。孟九渊，你有什么话说？恳请娘娘准许我看一眼这所谓的情书。到底长什么样？你笑什么？回禀娘娘，这上面并非我的字迹，恳请娘娘借我笔墨纸砚一用。诸位请看，这上面的字迹并不相同。九姑娘身旁有那么多丫鬟，难免是让人誊抄的。再说，这可是从你身上掉下来的，不是你的，还能是谁的？是有心之人要害我，只可惜这信纸上偏偏熏了桃花香，而我对桃花过敏，就算是我让丫鬟誊抄，也绝不会让她用熏了桃花香的信纸。九渊确实对桃花过敏
，前些日子还请宫里太医看过。母后若是不信，可传太医前来问话。这封信又是何意？怎么会偏偏出现在孟九渊的身上？皇后娘娘，一定是有人看不惯我们大皇子情投意合，想故意再当陷害，此事非同小可，还请皇后娘娘明察。母后。此事事关我和九渊，就交给儿臣来查吧。也好，母后，我先带九渊去太医处看看。母后，儿臣告退。宴会前。柳明远找过我，应当是那个时候，将书信藏于我袖中的。如今他倒是和安然处处针对我，早知道当初，就不该下水救他了。若是再来一次，想必九元还是会救他。谁说的？因为你看到有人落水，是不会放人不管的呀。难道当年救我的不是安然，而是孟九元？那安然为何会有玉佩？不知二皇子可还记得儿时送我的这块玉佩？不行，我一定要问清楚。九然，二皇子今日来。到底有何事？九然，当年救我的是你，不是安然，是不是？二皇子请自重。九渊已经跟大皇子定了亲，二皇子若是去纠结当年的事情，怕是失了体面。看来果真是安然那个贱人骗我，不过是皇后赐婚罢了。九渊，只要你愿意，我会随。我愿意。你会愿，我想要，就没有得不到的。你一定是我。怎么办？柳明远已经知道当年我救他的事情了，他说定让我嫁给他。九元，你先别激动。二皇子就算要从中作梗，也不会如此顺利。民间上街讲究三书六礼，更何况是婚姻。你不懂，他是个疯子。嗯，他就是个疯子。九元，你放心，我绝对不会让你嫁给别人。我们这就进宫请见父皇。你们在这儿跪了三个时辰，就是让朕给你们二位赐婚吗？大皇子和九姑娘瞧，这也是天造地设的一对儿。只是大皇子既越过陛下去求皇后娘娘赐了婚，又何必再来找陛下？难不成在大皇子的眼中，陛下还要屈居于皇后之下不成？儿臣绝无这种想法，恳请父皇明鉴。本宫也是想成全有情人的，只是孟将军戍守边关，不能上交兵权。这西北军是只知孟将军而不知陛下，大皇子这时要和孟将军之女缔结良缘，不由本宫多想。贵妃娘娘言重了，孟家为陛下马首是瞻。绝无不知陛下的可能。好了，既然皇后娘娘之前给你们二位赐了婚，这父皇，求父皇为儿臣赐婚。父皇，母妃，儿臣愿娶九渊为正妃。你的心上人不是安然吗？以他的身份地位，只配成为二皇子的妾。正妃这位倒是空着，孟家倒是良配。方才贵妃娘娘不还说，我与九渊姑娘联姻是别有用心，怎么到了二弟这儿，就成了良配？大哥，我与九渊本来就情投意合。二皇子，在陛下面前，还请不要胡言乱语，毁我亲命。请父皇明鉴，成全儿臣与九渊姑娘。这，这手心手背都是肉啊！朕也很难办呀、啊！不好了，不好了，陛下！我
氏慌张，成何体统？何氏慌张，成何体统？回禀陛下，外邦使节前来献出宝物玉璧，同时下战书，要与本国的才子佳人比拼。哦，文化切磋是件好事啊。只是此次使节一路到此，已经打败了国内不少才子了，所以他们提出以贺城作为赌注。岂有此理！泱泱大国无人应战吗？何事于此？前世拜安然所赐，我代表秦义比拼失败，贺城落入外邦人之手，他还一副副假惺惺的样子维护我。求皇上不要怪罪二皇子妃，他只是学艺不精，罪不至死、啊。够了，这不中用的东西，用不行，还不赶紧滚下去！来人，给我拖下去！是，殿下，殿下，殿下，陛下，九渊愿意试。若是九渊赢了，还请陛下准许九渊自己做主婚姻一事。你可有把握？九渊一定竭尽所能。若是输了，那臣女对自己的婚姻之事一定不再有任何要求。陛下让嫁给谁，九渊便嫁给谁。此次比拼不止一场，哪怕输了一场也无妨，还能全了皇儿的心愿。陛下，九姑娘既如此想为国效力，不如就成全了她吧。好吧，那朕就答应你了。九渊。二皇帝愉悦了，想让父皇替你二人赐婚，白日做梦。谢谢。那个，你额头疼吗？刚才磕头也不该那么用力的。父皇最爱看到我们对他畏惧，所以他虽宠二弟，但内心却又对他的态度不满。我只要继续扮演好若无所依的样子就好，倒是你。此次迎战有几成把握？这使节宴还未开始，九渊怎么会如此笃定会比试这些？殿下可是不信九渊所说？自然是信的。九渊让我准备，我准备便是。陛下，此乃我国的至宝，可抵一城。我们愿与贵国比试三番，若是我们输了，便将此宝献与陛下。若是我们侥幸赢了，还请陛下将这贺城抵于我们。这居然是他！藩邦公主画意过人，传说五岁的画就被大师所收藏，琴棋书画更是样样精通，这咱们怎么比得过呀？你们要拿出真本事来，不要让外国使节看不起咱们。父皇，儿臣斗胆派人一试。小女不才，愿与画家比试一二。皇上，臣女也愿与画家一试。那就一起上吧，我不介意以一敌二。这规则嘛，便是在一炷香之内完成画作，这作品由大家一起评判。哦。父皇，儿臣请旨为九渊姑娘伴奏。滚这是花样倒是玩的多，没想到就画出这么个上不了台面的东西。此言差矣，九姑娘编舞编画，不论是从难度还是技术，都略胜一筹。依我之见，九姑娘当得第一。这难度嘛
，倒是有，只是这画技。此番既然说了是比拼画技，又不是比拼武艺，可不能因为九姑娘又武又画的，就认定了她是底货。回陛下。依臣之见，应是画家得榜首。这群瞎子，难道我的画就不好？诸位莫要着急，我这幅《江山峻岭图》还差最后一个步骤尚未完成。这是。这是浩瀚国土，亦是陛下您的江山社稷。祝陛下千秋万代，万寿无疆。目若不亡，千秋万代，万寿无疆。好，众爱卿平身。是陛下。这一局是我输了。九渊姑娘不论是创意还是画技，都更胜一筹。在这第二局，咱们就比试情谊。我还有个请求，还望皇帝陛下成全。公母请讲。我还想与九渊姑娘一比。那这得看比试者自愿呀、啊。这等为国争光的事，想必姐姐不会推辞吧？自然不是。只是这场比试分三场，若是我再出战，赢下了第二场。那比试就结束了吗？不如我和公主相约第三场如何？有意思，好大的口气！你怎么知道你自己还能赢？我不能赢，难道你能？既如此，那这次比秦记的机会，不如就让给安侧妃吧。比就比，你以为我会输？我这就去准备。皇上，礼仪之邦，本该谦让，这一局。还是让公主行礼。有道，还是九渊行喜九渊，这一场我们要是赢下了，你和柳慧的婚事便会作废。二皇帝未免得意的太早。陛下，我看这一局就没有再比下去的必要了。有人献你的东西，赶紧下去。皇上，这一局是公主赢了，那我们就最后一局定胜负。公主请。残为天下虫，红是江边鸟，鸡犬过双桥，一路梅花竹叶，燕莺穿木袖，半窗玉剪金枝，望江楼，望江流。望江楼上望江流，江流千古，江楼千古。观海寺，观海寺，观海寺前，观海寺，海寺几春，海寺几春。风送花香，红满地。妙啊，居然还是回文联呢。雨滋春树，碧连天。公主，我这里也有副上联，不知公主可否对出？我的上联是：三塔四前三座塔，塔塔塔。九姑娘聪慧非凡
，这局我认输了。哈哈哈哈哈！好啊，好，祖阳阳，朕没有看错你啊！哈哈哈哈！皇上，九元已经赢得比赛，还请皇上兑现承诺，臣君我跟大皇子。求父皇赐婚。准了，准了。请来吧。谢皇上。谢父皇。方才使节宴上多亏了你机灵。让父皇当面赐婚，如今那么多人见证，二皇子就算再不满，也只能忍着。哦，对了，方才安冉姑娘演奏的时候，那琴弦为何会突然断裂？那是他咎由自取，他偷偷破坏了琴弦，那琴只能承受一人演奏，第二人再弹必然会断。本来他想先弹的，但是我故意让公主先弹，所以，竟是如此。你为何会知道的这么清楚？上一世，我就是这么被他坑的。他那是倒霉，刚好被我看到了他的小伎俩。见过大皇子，姑娘，不好了，老太太忽然大发雷霆，让你赶紧回府。这九姑娘白日里才得了陛下赐婚，在使节宴上出了风头，这时候要是让人知道她私通外男，怕是整个孟家都会受牵连。给苏福琴呢？私通外男，这个罪名我很担当不起。九姑娘，这衣服可是老太太院中的丫鬟从你衣柜里搜出来的。你若没有私通外男，那这衣服是哪来的？难不成是老太太院中的丫鬟诬陷你？就算给奴婢十个胆子，奴婢也不敢诬陷九姑娘啊！九丫头，你有什么话说？祖母。这衣裳我未曾见过。使节宴后，大皇子留我说话。这期间，若是有人想在我房间做些手脚，时间上，是完全来得及的。九姑娘，莫不是说那衣服是我带进来的？可这衣服明明是众目睽睽之下搜查出来的，我又没说是你，你何必那么激动？反倒显得可疑。既然双方各执一词，不如将这衣裳审上一审。请。大皇子所言甚是，这衣裳终究是有主人，倒不如先看看这衣裳的主人到底是谁吧。这衣裳长六尺三，腰宽二十七，是，不是威尔的衣服尺寸吗？说起来，那日奴婢拿衣服去换洗，路过花园，瞧见九姑娘和安少爷拉拉扯扯、纠缠不清的样子，难道真是威尔？是了，难怪平日里威尔一向节俭，这几日却总在问我要银子，我还以为是他来京中，被京中繁华迷花了眼。哎，既然有了所谓的人员，那将这位安少爷宣上来对质便是。把安威给我叫来。是。安威，这衣裳是我赠你的。喂，老太太的话，这衣服正是我的。除此之外，我还有九姑娘的手帕一条。你还有什么话可说？我无话可说。我只想问问这位安公子，这手帕，当真是我给你的吗？不是，是他给我的，也是他买通丫鬟，将我的衣服放到九姑娘的衣柜中。老太太身边这丫鬟收了安然的一只金步摇，只要去他的房间，定能找到。安瑞，你在胡说些什么？是。还有他收了安然的钱，故意变卖我和九姑娘的留言，这是当时他和安然商议时签订的字据，一人一份。
怎么会这样？你怎么呢？啊！打死他！给我一定要打死！安姑娘，你恪尽我幕府，却屡次陷害，欲毁我清誉，到底是为何？自然是因为他嫉妒，嫉妒你好命的生在江府之女，嫉妒你能和爱慕的大皇子缔结连理。安然，你原本是在京城居无定所，这才来往孟府借住。如今，你和二皇子的婚事已经定了下来，也该搬出去了。不，现在还没到二皇子太后入府的时候。你要是叫我赶出孟家，我又能去哪儿呢？就让太太赶我不回。安然，把他给我拉出去！求姑娘，我知道错了，求你饶我一回吧。我要是自行上门，我还怎么抬得起脸呀？求九姑娘放我一马，想来我定街头鲜花，好报答九姑娘。你三番五次陷害我，还要我留你，真当我是你捏的不成？我可不是二皇子，被你几次欺骗，还能对你一片情深意重？来人，送安姑娘出府，将安姑娘的行李一同送出去，免得她还要回来取。我这就去帮忙，将姐姐的东西一起带走。九丫头，让你说我去了。苏沫没有误会九儿就好。我老了，府上的事儿，以后就由你和五丫头一起费心了。依照安然的性格，此时必然已经去投靠了二皇子。不过这次没有了所谓的救命之恩，他可落不得什么好。谁？本殿刚刚得到了一个好消息，迫不及待的想要分享给你。到底是什么好消息？让大皇子连白日等到。自然是孟将军回京的消息。真的？大皇子这是为何？我特意将消息带给你，就没有什么奖励。柳明远有意拉拢荆轲状元，我待会儿将名单交给你，只要稍加设计便可以。我说的不是这个。你一定要跟我分个清清楚楚，是吗？我不是这个意思，我只是不知该如何面对你。九渊，你知道的，我要的是你真心对我。你好好想想，是否给得起本殿？大皇子问我索要真心。我真的给得起吗？姑娘，将军回来了。别！孟将军此番征战边疆，应应该的。爹。九安。爹。我好想你。爹不在的这些日子里，小九受苦了。阿爹也听说了，二皇子和安然欺负你的事。绝不会这么轻易就放过去。快见过大皇子。大皇子，不必多礼，往后就是一家人了。九姑娘，二皇子说有要事和你私下谈。二皇子有何要事，非要在我被嫁的时候说？当年父皇下旨，要将前朝皇室赶尽杀绝。你父亲倒是大胆。居然敢违抗圣旨！我从前朝公主，还将人留在这府内享受荣华富贵。如若不是我，早有人将真相禀告到父皇面前。九渊，只要你答应我，和大皇兄退婚，改嫁于我，我向你保证，父皇永远都不会知道五姑娘的真实身份。二皇子要是想以我五姐的身份威胁我，你就想多了。无论是我爹还是我五姐，都不会让我嫁给二皇子，还是请回来。他没对你怎么样吧？二皇子想以我五姐的身份要挟我嫁给他，此事若处理不好，皇上盛怒，将军府一时在劫难逃。此事，只有殿下能帮我。孟将军违抗圣命属实，想让父皇轻拿轻放实属不易。我们恐怕得从长计议。可是我已经拒绝了他的要求，恐怕他现在已经入宫面圣了。快
，你和孟将军一同入宫练手，能退一刻是一刻，完了就拿不起了。孟将军，父皇宣您入内。怎么，现在知道怕了？父皇可是颇为恼怒，现在后悔还来得及。我也不是不能为孟将军求情，留你将父上下一难。二皇子，陛下对我孟家颇为看重。要是你以为使些诡异伎俩就能挑拨陛下和孟家的关系，我是想错了。父皇，孟将军违抗圣旨，窝藏前朝公主。此乃死罪，永明月，九月，陛下，小女无状，恳请陛下恕罪。孟将军祖上的女儿不一般呢，一个让皇子魂牵梦萦，一个又是前朝的公主。臣死罪，恳请陛下放成一家人的生路。父皇，好了，违抗圣旨，窝藏前朝与命。你哪条都是诛九族的大罪，还有理要朕饶你孟家，家人的幸福。启禀陛下，大皇子和两个尚书求见。是。你们一同前来，是为了孟将军私藏前朝公主一事吧？是。父皇，儿臣认为孟将军此举虽不妥。但能对质子下手者，亦非良臣。且孟母英不过是一前朝公主，又有何惧？陛下，臣有异议。陛下既然已经决定要斩杀前朝余孽，又岂能因为所谓的质子和婴儿而感到手软？陛下，臣认为此言不妥。皇后娘娘驾到。参见皇后娘娘。见过陛下。孟将军一事，臣妾在后宫也已经听说了。既然是违抗圣旨，那便按照欺君之罪，将人处置了吧。母后，大皇子，不过是一个没进门的正妃罢了，孰轻孰重，你应当掂量清楚。母后，孟将军情有可原，九渊更是无辜，还请母后恕儿臣不孝，不能如母后所愿。父皇，求您开恩呐、啊。大皇子说的不错，孟母英不过是一个女儿家，怎么可能祸乱我用过江山？孟将军此举虽不妥，但念慈爱之心，酌情贬为副将。孟母英，去护国寺为国祈福吧。父皇，够了！你还想让朕杀了孟将军不成？让你去守边关吗？区区一点小事，就急急忙忙禀告于朕，朕怎么能把江山交于你来管理？行了，给我退下吧。方才，孟将军执掌军权，一直为父皇所提拔。我与母后有一项关系深厚，方才父皇已经表明他主意的继承人是二皇子。如今我们两家即将联姻，两家势力结合，必定会为父皇和二皇子所利的。陛下为人多疑。正是。方才在大殿上，除了我和礼部尚书为孟将军说话之外，就连母后也支持父皇杀孟将军。这样一来，便坐实了孟将军孤臣的身份；二来也是让父皇知道，我和母后因此事有了嫌隙。父皇对孟将军一事自然会轻拿轻放，只是苦了五姑娘，要离开孟家一段时间。和没了性命相比，这点惩罚算不了什么。以防万一，我将安慰阿软赠你，有他在。你也能方便行事，多谢大王子。那我和爹先回府了，就送到这儿吧。二皇子虎视眈眈，你可要多加小心啊！姐姐放心，京中还有大皇子呢。何况，他也将阿软赠予了我。阿软，阿软，劳烦你。展示一下武艺，让我母姐放心。是。
如今有大王子相护，又有阿软姑娘贴身保护，这下我就放心了。九幺，多谢大王子出手相救。五云姑娘不必多礼，只是委屈了五云姑娘，此行一路多保重。一定要保重。二皇子以五姑娘威胁不成，只怕不会是你干系的。殿下放心，我自有应对之策。怎么办？要是让我爹知道我怀有身孕，他一定会将我活活溺死的。九云，你帮帮我好不好？先别急，这件事也不是没有办法。不过，你得吃些苦头。只要能保下这个孩子。怎么样，我都愿意。今天请二位来啊，就是想化干戈为玉帛。喝了这杯酒，咱们以后呀就以和为贵了。来，父皇心慈，放了孟家一马。可是你也应当知晓，护国寺现在靠谁庇佑？只要我一声令下，孟武英别想有什么好果子吃。柳明远，你不要欺人太甚，我孟家也不是吃素的。九渊，你怎么跟二皇子说话呢？赶紧给二皇子赔礼道歉，别犯傻。五姑娘在护国寺还得劳烦二皇子庇佑呢。来，快敬二皇子一杯。是九渊的不对，给二皇子赔礼道歉。这就是了嘛，有什么话咱们说开了就好了。要我说呀，你还得谢谢二皇子呢。这多亏了二皇子一上报，五姑娘的身世在陛下那里也算是扣了名录了。孟家往后呀，也不用提心吊胆了。九渊，这样吧，只要你答应我把这壶酒给喝了，我保证不再为难五姑娘。二皇子，您这是何必呢？怎么样？只要你把这壶酒给喝了，我向你保证，从此以后绝对不会为难五姑娘。只是，哼，你敢吗？二皇子可要说话算话。自然。你满意了吧？九渊他不懂事，二皇子别见怪啊！来，我陪你喝。哼，还是花小姐明事理啊！来，再来一杯。哈哈哈，来！二皇子这酒量果真是名不虚传呀！哈哈哈，知青啊，你这府上的杯子费眠也太过于小了吧？来。什么人敢在我花府乱来？这件事，皇家必须给我一个交代。他分明也抱着我、啊。混账！你欺负了我家姑娘，现在还敢吊打一哈？二皇子，你还真是没把我尚书府放在眼里。好，既然如此，那么我们即刻进宫，让皇上做主。花夫人。此事，若是让陛下知道了，二皇子自然丢人。可是芷青的清誉也会受损啊。那，你说怎么办？这二皇子正妃之位不是还空着吗？不如，就让二皇子向陛下请旨赐婚，让芷青风光嫁入二皇子府。绝不可能！二皇子还是别把话说太死。花尚书门生众多，你若不给花家一个交代。
怕是受不住这文武群臣的参本，也不知道得罪了半朝官员的你，还能不能继承大统？好，不就是要正妃之位吗？我给。花尚书在朝中势力非同凡响，此举虽能摆脱他对你的束缚，但也壮大了他的势力。殿下放心，就算二皇子为了拉拢花尚书，能忍下今日之辱，我跟芷清也有一份能让他们两家结仇的厚礼送给他。你倒是自信。只是为了这份厚礼，还需借殿下安插在二皇子府的暗器一用。借你倒是容易，但你要怎么谢我？那你要什么？以后，直呼我的名字即可。这算什么谢礼、啊？哎，你听说了吗？二皇子进宫去请圣旨赐婚了。可是孟家九姑娘不是和大皇子的婚约还没作废呢吗？谁说九姑娘了？是花尚书的女儿。奴婢给主子道喜了。道什么喜？二皇子都要娶花尚书之女为正妃了，主子有所不知，这花尚书之女是绝对入不了二皇子府的。此事当真？那自然是。左右去医馆的路离得也不远，去看看就知道了。只要主子想，这个就能帮主子如愿。对不起，姑娘，没事。主子，你看，这上面确实有白竹、环琴，可见这真是保胎药无疑。他倒是胆大，敢把野种栽赃到二皇子头上，这就进宫禀告贵妃。九姑娘，二皇子可已经进宫。很好，他没有怀疑吧？没有，奴婢给我小心谨慎。那药方更是从紫青身上掉下来的，他不会怀疑。我辛苦了，下去。小姐，贵妃娘娘召见您。九月，别怕，我陪同你一起去。下去吧。花生香，还不给粉红跪下！安然告你身怀孽种，你可有什么说的？娘娘，就算不提花尚书教女有多严苛，此事也绝无可能。娘娘就是静下心来想想，也应该知道这是无稽之谈。怎么说，娘娘你是在宫里厮杀过来的？孟九渊，本宫没问你。娘娘恕罪，九渊只是头一回见到，准婆婆上赶的说准儿媳和外人有染毒，这要是让旁人听去了，指不定还以为二皇子有疾，才让人这么忙不迭。放肆孟九渊，胆敢妄议皇子！来人，给我拿下！走，大皇子潇洒飞脱。陛下，陛下万岁！都起来说话吧。贵妃，既然你说花小姐身怀孽种，你可有证据啊？陛下，你看这白术黄芪，可都是安胎药，而且这药方也找太医看过了，确实是安胎药无疑。父皇，单凭一张药方说明不了什么，民间求医者众多，拿错了药方也不是没有可能。不可能，我当时亲眼看到，医馆内就花小姐一个病人。左右花小姐也在宫中，不如宣太医来诊治一样。宣太医。启禀陛下，花小姐除了体弱外，并无问题。不可能，这分明就是保胎药。别说现在月份小，根本诊不出；就算月份足，能诊出。有大皇子提供的秘药，谁来都把不出那孩子的胎息。
，我一向敬重贵妃，哪怕贵妃娘娘不分青红皂白，一来便让我罚跪，我也只以为是自己的原因，没想到理由却如此荒谬。此时若朝阳除去，我父亲的名声必受牵连。既然如此，我不如一头撞死在宫中痛快。本宫也是听信了安然的谗言，这才害花小姐受了委屈。贵妃，身为一宫之主，轻易听信谗言。禁足三个月，安然，居心叵测，蓄意诬告，关进祠堂反省。这样，你可满意啊？多谢陛下。九渊，多亏了你，我才能保住我肚子里这个胎儿。不必言谢。只是你现在虽然嫁给了二皇子，以后还得多加小心。要是让别人知道你肚子里的孩子是别人的，这恐怕……近日，没事吧？没事。刘明远，给我一个启示。你问他，竟敢带孽种嫁进来！二皇子若是不愿意娶我，大可以退婚，何必一而再、再而三的污蔑我的清白？陛下，我花家礼仪传家，岂能受如此污蔑？恳请陛下为我做主。先起来。父皇，此事事关皇家血脉，不如让太医来诊治一番。宣太医。启禀陛下，二皇子妃喜脉微弱，想来是当日在贵妃殿内跪久了，身子有些亏损，但月份还是对得上的。逆子，给我跪下！启禀皇上，花家门风严谨，若不是二皇子，只亲害怕，这才找了九渊说话，却不知道是哪句话说的不对，让二皇子给误会了。此番祸事，皆因九渊而起，还望陛下恕罪。先起来，九渊呀，今天幸亏有你，要不然这二皇子必造成大错。对二皇子妃好一点，再有下回，将一并罚了。事情办得怎么样了？姑娘放心，如今京通已经传遍了二皇子科代正妃宠妾灭妻的留言了。很好，是时候让小翠去花家状告柳云云，囚禁二皇子妃。来暗下毒手的事情，是。你这一招算是彻底斩断了花家与二皇子的往来。殿下觉得我这番后语如何？自然是极好的。废物，连镇镇妖言都压不下去吗？二皇子，流言传的太过迅速，我们实在是无能为力啊。当初是你让本殿下为了拉拢花尚书，忍下花之情。如今倒好，花尚书为了避嫌，不仅和本殿下断了来往，还上奏要求父皇严查花之情一事。你说这事该怎么办？这，二皇子或许可以请花正妃出面。废物，给我滚出去！如今得罪了以花尚书为首的文臣，只能想办法得到孟家身后的武官势力了。小辉，想吃什么？小姐，我想吃这个。那好，那咱们都买些，一会儿给您这个消息。好，掌柜的，把这个给我全部打包起来。九月，你喜欢吃什么？我买给你啊。不必，我们孟家又不是买不起。哎，九月，你不会真以为你能和柳慧成亲吧？如果不是父皇有意拖延。你以为你和柳慧的婚期为何迟迟未定？我是看在你曾经救我一命的份儿上，好言相劝。毕竟除了我，没人敢冒大不会娶你。二皇子说完
没事吧？那刀上，莫非有毒？怎么感觉有点脱阴氧化的？怎么会这样？你现在感觉怎么样？看到九元这么担心我，就算让我灭绝于此，也是值了。呸呸呸！说什么呢？殿下一定可以长命百岁的。若真有九元陪我到白头，我倒是有信心能活得久一点。你骗我！谁让你平日里太过冷静？我也只是趁机打探嘛。行了，你还要不要疗伤呢？疼你就告诉我。九月。嗯。疼看来是要变天了，只怕了是要闹洪灾了。殿下所言甚是，我应该早做准备了。听说了吗？昨日孟家九姑娘遇险，幸好及时被大皇子相救。怎么没听说？现如今呢，京城都传遍了，都说九姑娘和大皇子是一对有缘人。大皇子对九姑娘有救命之恩，两人这下肯定啊，捆绑得更加紧密了。可不是吗？那些眼界短的官员，瞧见大皇子和孟家关系密切，都开始攀附大皇子了。大皇子哪里比得上二皇子？哎，可惜了九姑娘。要是咱们二皇子府的正妃多好，那才叫强强联合。嬷嬷，外面说的都是真的吗？不过是些谣言罢了。就算孟家势大又如何？总不能把大皇子这个烂泥扶上墙吧？都是些废物，连个女人都傻不丁。嬷嬷，我想见二皇子一面，还望嬷嬷成全。你你这，你非要见我，到底有什么事要说？二皇子，若不是亲眼见到花芷清找大夫开了保胎药，我也不会进宫禀告贵妃。大婚过后，你不是都亲耳听到了吗？二皇子，我能不回去了吗？当然，殿下，孟九渊的软肋就是家人。如果你想娶孟九渊，破坏孟家和大皇子的联姻，就应该从孟将军身上下手。如今南边发了洪灾，殿下何不请旨，派孟将军去赈灾？反正原先你告发五姑娘的身世的事，已经让孟将军对你没了好感。依照孟将军的性格，他活着又怎么会同意九渊嫁进来？他说的倒也是个办法。既然孟将军不能为我所用，还是痛快的死了的好。我父亲向陛下请了守备一职，原本今天就该任命，但是陛下却突然让我父亲去赈灾，是不是不该从中作梗？是我又如何？孟九渊。你认清楚，现在能让父皇收回成命的人只有我。想要孟将军不去赈灾，除非你嫁给我。孟九渊，我就是嫁给阿猫阿狗，也不会嫁给你这样的小人。我父亲一生光明磊落，也绝对不会允许我这么做。原来柳慧在你心中只是阿猫阿狗，比我也没强。可是为了孟将军要去赈灾，以示心烦。不必担心，我已经请过圣旨，孟将军还是调任守备一职。那赈灾呢？自然是本便亲自去。赈灾不易，若是天灾还好；要是官员贪污，惨遭焚祸。大皇子，若是想让这事办得漂亮，怕是危机重重。本殿知道。但是，想要那个位，我必须要拿到这份证件。林行简，你就没有什么话要对我说吗？你呀，脑袋里仿佛缺了根有关情爱的弦一样。都这个时候了，还不说点我爱听的坟墓？殿
，殿下放心，九渊一定保殿下不方有粮可用，然后赔上我的性命。孟九渊最近在做什么？本命主子，孟九姑娘最近正忙着在外施粥呢。孤人教训。你去找人，小姐，来领粥的流民实在是太多了，家里的米都不够用了。你让管家把府中的新米换成旧粮吧，这样起码能够救一些。好。啊啊！小姐，把他带下去，严加审问。是。你说，你什么时候回来的？可是南方的灾情都止住了。有你坐着后方，又有孟家女相帮，事情自然解决的快一些。不然，岂不是辜负了你的一番心意？那九渊，要恭喜大王子，又添一桩新政绩。我走之前，千叮万嘱你不要涉险，可你还是将阿软派了出去。方才若不是我来得及时。慌慌张张的像什么样子？咱们上班的流民被大理寺抓走了。什么？没用的东西，这件事都办不好。安少妃，孟九姑娘告你买凶杀人，给我们走一趟吧。大人，将军府孟九渊，状告二皇子侧妃，安然买凶杀人。安侧妃，九姑娘告你买凶杀人，你可认罪？大人，我冤枉啊！平素里我连只鸡都不敢杀。如何敢买通凶手杀人呢？待人证。草民拜见大人。你可认得他？大人，我便说我是被冤枉的，诬告二皇子妃，不知九姑娘该当何罪？安侧妃何必心急？且听她怎么说吧。当日一位姑娘跟我说。如果我能杀死九姑娘，就给我一百两在京城安家。我虽答应，但心里终归有点害怕，所以我暗自跟踪那姑娘，瞧见她一直走进了二皇子府。可不知哪里来的流民，你敢编些谎话，还有二皇子府？你可知道这是杀头的罪过？安侧妃，是不是诬陷？本殿在旁自有分断。还是说，你觉得本殿不能秉公办案？大皇子误会了。大人，我没有说谎，我有证据。大人，这法盏是我从那丫鬟身上偷来的，上面有那一个二皇子府的印记。拿下去给安侧妃看看。这也不能说明就是我指使的他。二皇子府有那么多下人，说不定就是哪一个偷了我的东西，想要害我。但是有机会偷安侧妃身侧之物的人，怕是不多。大人，恳请大人宣安侧妃丫鬟上堂。准。就是他，大人，就是他给了我一百两，在我杀了九姑娘。安侧妃说你偷了她的发簪，买凶杀。你这丫头，怎么背着我干出这种事来？是我欲下不言，让大家看笑话了。安侧妃是想用欲下不言的名头遮掩此事，怕是忘了咱们现在身在何处了。你可知道，买凶刺杀主皇子妃，乃是死罪。九姑娘饶命都是安侧妃指使我的。死到临头了还要拉我垫背，大人，切不可听他的一面之词。你说是我指使你的，证据呢？没有证据，污蔑二皇子妃，你有几个脑袋够砍的？既然现在凶手已经找到，那我便先回去了，免得二皇子着急。安侧妃，且慢。怎么，九姑娘是诚心想要和我二皇子府过不去吗？安侧妃刚刚也说了，是自己欲下不言，那是不是应该给我道个歉？九姑娘，对不住。孟九渊，如果你以为
，这样就能让我越狱？那你未免也太小看我。别说他没证据，就算是有证据，只要我一天是二皇子的妃子，他就得护着。有二皇子护着，安侧妃自然不会这么轻易落败。只是，若是让二皇子知道，他忙着争抢政绩，拉拢人心之事，你却闹出这种动静，你说？他会怎么对你啊？张彩凤，你把青云放了他。如果这个时候处置了他，二皇子为了颜面，一定会力保他。陛下又是个偏心的主，届时反而对咱们不利，反倒是把他放回去。二皇子为了颜面，一定不会轻饶他。贱，都是你妹，害得我在朝堂上。被阎王骂得抬不起头，我知道错了，我只有带人去石州，叫秘书挽回来。孟九渊石州在前，你倒是告诉我，如何能将你名声挽回？老王子，老王子，你有所不知，孟九渊用的都是陈年旧名。如果我们将此事宣扬出去，石州的功绩一定还是咱们的。这件事就交给你去办，若再办不好。绝不轻饶！是。小翠啊，你帮我瞧瞧，太太阳是哪个太阳嘞？昨天二皇子妃，太阳和一层东边山上。那我怎么瞧见有人东施效颦一般的在咱们府门口施粥呢？二皇子妃这话的意思是，九姑娘施了粥，旁人便不能施粥了。二皇子妃睁大眼看清楚，我用的可都是上好的金细白米，可不像那孟九渊，就会拿陈年旧闻做药材。现如今，军中谁不知道，孟九渊就是个沽名钓誉的骗子，也就你们，还真把他当菩萨了。安侧妃真是不当家，不知如今米价如何呀？比起你那白米，九姑娘的陈年旧米，不知救活了多少人。说他是骗子的人，不是蠢就是坏。毕竟，沽名钓誉的人是谁，你也人一看便知。安然既然在粥里加了西兰花这种不易消化的食物，有民们一路走到京城，早已伤了脾胃，我们得赶紧去医馆才行。等等，你去把安然叫上。大夫，山楂、桂皮这些助消化的药还有多少？我全要了。这些平时用的不多，店里也不过几两。姑娘，你要这些做什么？二皇子府门前的流民吃了西兰花，怕是要难受的晕倒。我跟小翠也跑到三家医馆里，您这里还是头一家有声明的。姑娘有所不知，为了避免影响药效，药店的存货都不多。据我所知，这点已是城中所有。姑娘若是着急，可以去南山上采一些硬竹。也只能这样了。谢谢大夫。小翠，把这些拿回去，孟家主子，让他熬成水，分给刘明喝。阿阮，去，随我去山上采药。妈的，说好的肥羊呢？到现在都不来。嘿，哎，来来，阿阮，你看，就他。上。嘿嘿嘿，还真是，跟我们走吧，走。<笑>今天这飞扬，全靠你啊！严老大客气了，是我要多谢你才是。杀！你这是什么意思？我只不过是上山剿匪，顺便救人罢了，将他们都处理干净，一个不留。现如今，孟家和大皇子找孟九渊都快找疯了。二皇子只需带孟九渊回去，便一举成了孟家和大皇子两人的恩人。这算什么？这几日就由你来照顾九渊。等过几日，我的英雄事迹传出去，外人也知晓孟九渊在我府上已经好几天了。到时候，就算孟家再不愿意。
也得乖乖和柳慧退婚，将孟九渊送到我府上。真是二房子府，也好算是二房子府。那么好了，接下来往东走就是。我搜，村里也不能放出去。难道被发现了？人一定来的，都给我仔细的搜。就是老鼠洞，你要给我躲开看仔细了。放心，放心。殿下，殿下，再坚持一下，过了这个路口就是孟府了。只是一个背影，我便认出了你。你是怎么知道我的二皇子府的？叶世宗好，我和孟将军沿着南山一路寻找，便在南山土匪寨中发现了你的画像。只是，当时已经血流成河，我和孟将军便判断，你已被人救走。无奈，多亏了二皇子妃传来消息。说二皇子带人出去之后，神神秘秘的让人守在客房。我料想，或许是你，也走了一趟。刘辉，刘辉，刘辉，九月，爹，九月，九月，爹，九月。你看看这里。二皇子假意和南山苏北合作，让他们保护你。此举可谓是一箭双雕，既有了英雄救美，也有了剿灭山贼的秘诀。那现在可是人证物证俱全，有正要进攻的要不保，你要不要一起去？当然，告状这种事情，少了我这个受害人怎么行？请皇上为侄女做主。逆子，父皇，儿臣冤枉。九姑娘被绑架，儿臣也是派了侍卫上台营救的。皇兄，怎么反倒污蔑是我绑架了九渊的？若不是有证据，我又岂会叨扰父皇？恳请父皇宣严老大进殿。宣严老大，起见。遵遵命，严老大，叩见皇上。把你所知，如实招来。启禀皇上，前两日二皇子带人找到我，说是有一个发财的生意，要带着我一起做。太荒谬了！本殿下身为二皇子，有什么事是需要你这个土匪帮忙的？二皇帝何必如此心急？有什么话，不能等严老大说完。你接着说。当时我也问了二皇子是什么生意，二皇子给了我一张孟姑娘的画像，说让我绑了孟姑娘，然后去要赎金。我小的一时财迷心窍，就让手底下把孟姑娘给绑回来了。可谁知道，谁知道这二皇子一见到孟姑娘，他就翻脸了。小的手底下的兄弟们，全死在二皇子手里了。是说二皇子指使你干的？你可有证据？这有我，在这。一张画像，就是你所说的证据。陛下有所不知，这画像所用的纸，乃是一两值千金的落胭脂，而这落胭脂，只有二皇子的书画铺里有售。儿臣在山上看到这落胭脂时，也觉得奇怪。后打听后得知，近一月都无人购买罗延池，只有前两日，二皇帝府上的人从店里拿了两张。你看看，这到底是不是你铺子里的罗延池？父皇，这这确实是罗延池，但儿臣确实不知道。
是我府上的人，到店里去拿的。儿臣曾经确实心仪九月，可九月已经和大皇兄成亲，儿臣也有了政策而废，儿臣实在没有动静去做这件事啊。倒是我那侧妃，她与九月一向不和，前些日子甚至还闹到了大理寺。九月，皇兄，如果你们非说这事和我府上的人有关系，我也不包不赢，毕竟。安然很有可能从府上拿到洛言者陷害九月，二皇帝将事情摘的倒是干净。皇兄，是非要把这件事栽赃到我的头上。宣安然进殿，宣安然进殿。启禀陛下，安侧妃自杀了，这是她死前留下来的信件。大皇兄，早在你入宫之时，我就得知你手中有活口了。你以为我会什么都不准备吗？二皇子。二皇子，你。然而啊，我也不想的。只是你这次绑架九渊的事，闹得实在太过了，你逃不了了。参加不赢，才让安然做出了这种事。你们放心，虽然他已经死了，但是这口气，我一定替你们出来。回头我就差人将他丢到乱葬岗。自杀？这安侧妃可真会挑自杀的时机。罪孽老大，打架劫舍，为祸一方，斩立决。安然绑架将军之女，念其谢罪自尽，废其二皇子妃侧妃身份，贬为庶民。好了，都退下吧。父皇，我我可以自己喝。这次为了救我，受了这么严重的伤，我照顾你是应该的。不好了，大皇子。何事？回禀大皇子，今日朝堂上有朝臣向陛下进献，立您为太子。不好。上一世他被二皇子陷害，就是因为有朝臣觐见。后来他的身份，我先回府了。你为何如此紧张？九元，你到底知道些什么？我是怕柳明远利用你的身份为难你。你为何知道？我自然知道，我知道九冠你的一切，还知道。你上一世就是因为此事被二皇子算计，不得善终。我现在还不能告诉你，但是你相信我好吗？我一定会助你登上皇位，将我欠你的如数偿还。九渊，你从来不欠我什么，皇位我也不在乎，你不想说的，我也不会过问。但无论你想做什么，我都会用性命为你周全。皇宫这几日有何动静？陛下那边频频宠幸岳妃，贵妃那边似乎坐不住了。想让柳明远和贵妃转移注意力，势必需要一件让他们忌惮的事情。你明日去趟集市，帮我度备些礼。快到中秋了，皇后娘娘定会有宫宴。是。你独自一人求见，必定是有事情。说吧，现在没有外人。臣女恳请皇后娘娘帮帮大皇子。你这句话是什么意思？近日大皇子在朝廷中的呼声极为高，二皇子对其不满，定会有所动作，只怕会用大皇子的身世做文章。您想本宫如何帮你？这不是帮我，皇后娘娘，这是帮大皇子，也是帮您啊。贵妃一心想要辅佐二皇子登基。若真有那一日，皇后娘娘怕是想要置身事外都难。你先回去吧，此事等我安排。是。霍尔竟然把这么隐秘的事情都告知了他。来人，告诉岳妃，本宫要见他。是。陛下。中秋佳节，咱们今日聚在一起，都是家人
。如果你今天做过，来。月妹妹怎么不见喝酒？最近身体不适，太医说不宜饮酒。爱妃，身体出什么状况了吗？忘了告诉陛下了。前几日太医诊治过了，说月妹妹有喜了。好啊，太好了啊！哈哈哈哈儿臣，儿臣，恭喜父皇。恭喜陛下。恭喜月妹娘娘！哎，今日来人皆有赏啊，皆有赏。陛下，正当壮年，更是要对后宫礼遇尊尊。这个贱人就是不让皇帝来我的宫里，这个肚子里的贱虫，绝不能留。对不起，月妃娘娘，奴婢不是故意的，怎会如此不小心？并无大碍，陛下，臣妾先下去换身衣服。哦、啊，好。来人，这个宫女儿，给我拿下！这个宫女儿，给我拿下！陛下饶命！陛下饶命啊！好大的胆子，竟然敢故意拉倒岳飞！赶快送岳飞回寝殿，宣太医。你是何居心？陛下饶命，不是奴婢干的。回禀皇上，景渊刚才在此处看得极为清楚，这位宫女的确拉了岳妃娘娘一把。究竟有还是没有？第一次的确是奴婢，可是第二次奴婢没有。不知道这位宫女的主子是谁？皇后问你话，为何不答？你的主子是谁呀、啊？景渊怎么看这宫女，正一直看着贵妃娘娘呢？九院，想必你是看错了。若是贵妃娘娘的宫女，她怎会不认呢？要知道，没有主人的狗，下场可是很惨。奴婢的主子是贵妃娘娘，奴婢的主子是贵妃娘娘。大胆，你是我的人又如何？我可没让你去追岳妃，自己当差不当。现在把责任全都推到本宫身上吗？贵妃妹妹的奴婢推倒岳妃，也确实怪不到贵妃娘娘的头上。也没有证据说此事跟贵妃娘娘有关，皇上，您就不要迁怒了。是啊，父皇，还请不要因为宫女的失责责怪母妃。回禀陛下，岳妃娘娘她，她肚子里的胎儿没了。说什么？来人，把这个宫女给我拖出去斩毙！陛下饶命啊！奴婢是受贵妃娘娘指使的，好你个贱婢！你血口喷人！陛下真的是贵妃娘娘指使奴婢的，她不仅指使奴婢，害了岳妃娘娘，还害了宫中其他不少人。荒谬！陛下，这个贱婢已经疯了，恳请陛下下令处死。诬陷贵妃娘娘可是死罪。陛下，奴婢没有撒谎，奴婢有证据，就在贵妃娘娘寝宫的暗格里。陛下不信，可以派人去搜查。陛下，我没有，你信我。此事非同小可，恳请父皇明察。还贵妃娘娘一个清白。来人，搜贵妃娘娘的寝宫，把这个宫女给我带走。这是何物？回禀陛下，这是在贵妃娘娘的房中找到的。打开。嗯。贵妃妹妹，我平日与你不争不抢，没想到你居然对我和惠儿下蛊，诅咒陛下。陛下对你可是用情至深呐、啊！这不是我的东西，这是陷害，陷害！是不是你皇后？你好狠！闭嘴！来人啊，把贵妃给我拖走，打入冷宫！陛下，你信我，这真的不是我的东西。朕不想再看到你。昨日之事啊，是你和母后提前商议好的。我不是故意要瞒你的，我只是……此事如此凶险，若不是岳飞调查，让父皇本就心情不佳，只要稍微细查，就能查出是有人故意陷害贵妃
可是我们还是胜了，不是吗？我答应过你，我一定会助你登上那个位置的。我想要那个位置，只是为了保护你和母后，而不是让你们为了我设限。以后不会了，真的不会了。别生气，好不好？以后有任何的计划，都要提前告诉我，好不好？我不希望你一个人为我铤而走险。就快结束了，等结束了，我会把一切都告诉你。到时候，你还愿意跟我在一起吗？明远，明远，醒醒！我把行李汤喝了吧。我不。你这又是何苦啊？若是让敏飞知道了，他定然是要伤心的。明远，你只有先把自己照顾好了，才能把母妃从冷宫里接出来啊。之前，我现在才知道，只有你是真心对我。对不起。你是我的夫君，我不对你好，对谁好呀？明天，我便进宫求见母妃。陛下正在气头上，可他终究对母妃是有感情的。母妃，你快给我想想办法呀！如今二皇子他……他……明月怎么了？他被陛下禁足府中，整日在府里醉酒不省人事，我怎么劝他都劝不听。这样下去，我真担心他。还我与陛下多年感情。竟然还比不上岳飞肚子里的贱种，母妃莫气。若是被有心之人听劝，就要搬弄是非嚼舌根了。本宫还怕他们不成？我能在宫中多年，自然也有自己的人。姑娘，这是二皇子妃要我给你的。贵妃还真的是狠，为了挽回父皇的心意，居然给他下药。此药药非同小可，长期使用会减少寿命。按照这个剂量，不出一个月，皇帝必死无疑。父皇还未立储，这么做对谁都没有好处。那可未必，只要贵妃死死的捏住陛下，在这一个月里，你他立个储位就行。是啊。一并大王子边疆还完战报，传我命令，全军整治，明日出发。是。我此时离开，一定要保护好自己，切莫冲动，凡事多跟孟将军商量。一定要去吗？等我回来，我娶你。侯宁花着枪，居然敢和孟九元戏弄半天下。既然已被你识破，随你处置。虽然你的命不值钱，可是你别忘了，你自己可不是一个人。你究竟想要怎样？若你在意整个花家，就必须按照我说的做。将计就计，就按照信上孟九渊所说，和他配合拆穿给皇帝下药的事。母妃，你别担心了，陛下一定会没事的。这好端端的，怎么突然这么虚弱，还昏迷了？皇后娘娘到。贵妃妹妹，赶紧起来，让太医赶紧为陛下仔细检查检查。不必了。本宫已经检查过，贵妃妹妹
。陛下的脉象看起来非常异常，看起来像是中毒了。中毒？怎么回事？太医，您方才说好像是中毒，那也有可能不是中毒了。恕微臣直言，陛下的身体最近亏空的厉害。贵妃妹妹，之前陛下去冷宫看过你一次之后，便将你从冷宫带了回来，却夜夜歇在你宫里。你是不是太不把陛下的身体当回事了？话可不能这么说，陛下宠幸我已经不是一天两天了。上次的事情就是个误会，我也被人陷害了。陛下不过念着臣妾委屈，多补偿我罢了。是吗？贵妃妹妹可别为了一己私欲，做了什么欺君犯上的错事。皇后娘娘，话可不要乱说，凡事都需要证据。皇后娘娘，我有一事要禀报。你说，陛下并非中毒。是，是过度服用了某种保健药品。你胡说什么？不信的话，太医可以细查此物。服用此物可以经历更持久，过量服用会要人性命。好大的胆子！贵妃妹妹，想要陛下偏宠于你，竟然敢下如此毒手！皇后娘娘，您息怒，此事并非贵妃所为，此药。是九月妹妹替我弄到手，让我交给贵妃娘娘的。二皇子妃，您这话是什么意思？九月，你不要一错再错了。就算你跟二皇子有仇，可我毕竟是他的妻子，我是绝不会背叛于他的。九月，你可认罪？皇后娘娘，此罪我不认，我从未给过二皇子妃此药。还不认？我可是有证据。九月。王我曾经对你一片情深，没想到你却勾结我的皇妃，陷我于妇人不义。二皇子，这就是你所谓的证据。铁证在此，还不够吗？我告诉你，花芷清已经承认了，他就是替你书写此信之人。二皇子这话倒说的不假，二皇子妃。正是受了写信之人的蛊惑，只可惜这信并非是我写。各位请看，这究竟是谁的字迹？你好好看看你儿子带来信，这分明就是你的字迹！不可能，这怎么回事？好你个贱人，你敢算计我！皇后娘娘，你要替我做主啊！是二皇子以我花家全家性命威胁，让我说此信是九渊给我的。好大的胆子！你们竟然敢陷害陛下！来人，把贵妃和二皇子给我拿下！哼，你不会真的以为圣渊在握了？告诉你，现在外面都是我的人。柳明远，你好大的胆子，给陛下下药，证据确凿，现在还敢忤逆皇后娘娘！难道你想造反不成？哼、嗯！皇帝病危，要将皇位传给爱子，名正言顺，何来造反？倒是你们，要将你们一个一个都送到地狱！保护皇后娘娘！你、呃、不愧是将门后代，孟九渊，我还真是小看你了。呃呃呃、可惜。你始终是个逆流之辈，不明白。今天你们所有人都得死。老大走气，说过我的意思了吗？刘、嗯、辉，刘辉，问过我的意思了吗？刘、嗯、辉，对不起，我来晚了。没事。刘辉，明辉在战场上为何你无人员？勾结敌国，犯我领土，简直罪不可恕。若不是孟武姑娘给我传信，说她与孟将军提前去了边疆，让我提前回来，否则后果不堪设想。你回来又如何？你以为就凭你能跟我比吗？何况我还有圣旨在手，只要带我到这个圣旨出去，所有人都将听我的命令。听你的，皇上只是昏迷，并未家暴。凭什么替你？谁说的？哼，不会真的以为那药只是平时的分量？告诉你，我早就偷偷加了分。今天以后，这天下就是我的了
你死！真没想到，你想杀朕？我早就说过，陛下只是身体虚弱，何况你做那些事情，真以为别人不知道吗？不可能，不可能！秋月家属跟我说你和贵妃相爱，还真不信。现在，你可是我最疼爱的儿子！呀！小陛下恕罪，原谅下。母妃，母妃，就杀了我母妃，我要替母妃报仇。你醒了，这是，这是什么地方？我为什么会在这儿？你的心愿已经了解，你已经无法再回到世间了。我的心愿已了。你真的已经了无牵挂了吗？我要的只是你真心对我。等我回来，我去。你就不想知道上一辈子你死后，究竟发生了什么？主人，好大的胆子！你敢弑君？你是哪门子的君？忘恩负义！若不是他，你哪来今日的地位？我早就知你跟这个贱人有私情，否则也不会做到如此地步。你不要误他，他从未负过你。你放了我！你放了我！放！啊啊求佛祖保佑，下辈子能让九院得偿所愿。我愿意下辈子五十年寿命相换。求佛祖保佑，下辈子能让九院得偿所愿。刘辉，刘辉，原来我欠你的，从来就没有还清过。是不是我的心愿了了，他就要死了？是，报仇是你的心愿，帮你。是他的心愿，你们心愿皆了。我不要，我不要他死，我不要他死。告诉我，我我该怎么做？你这一世也算是帮了不少人，救下无数的无辜性命。既如此，我就帮你一次，把你送回上一世。你若想他不死，你就不能死。这是我死前的那一天，我记得柳辉要出现要拦住我，我没听他的。柳辉，柳辉，九月，别冲动。
跟我走。我已经服下解药，只是我的兵马还未到，需要拖延些许时间。你跟我走，别耽误时间。我还不能走，我还有更重要的事情要做。刘慧，来不及跟你解释了，你现在去救我的家人。事后，我会把一切都告诉你。九月。为自证恶心，答应我不要死，一定要来救我。九月，臣妾刚刚碰见大皇子，他说了一些机密的事。何事？这件事可不能让外人知道。这个贱人，就给你留几天好日子过。反正你们孟家也快下地狱了。你这个贱人究竟跟明远哥哥说了什么？为什么这几日他都不肯见我？你怕什么？我只不过告诉了你你的真心。你心里到底喜欢谁？你以为没有人知道？你乱说什么？你真正喜欢的是大皇子，可惜他连看都不看你一眼。所以你才转投了柳明远，宛然，我当初真是瞎了眼，念你一人奔赴林地，把你留在孟府，谁要收你回来？孟家下人成天用可怜乞丐的眼神看着我，我比你差到哪儿了？你不就是出身好，有几分姿色，大皇子连看都不看我一眼，今天我给你毁了你这张脸！等等。你现在已经有了明远的心了，为什么还要这样对我？柳明远，他就是个笨蛋。说起来，我还要感谢你的这块玉佩，要不然他也不会对我死心塌地。原来是你偷了我的玉佩，你让明远认为是你救了他，不然你以为他为何会对我死心塌地？今日。我被杀了，您是皇后之位，就是我得了。这个贱人，心里还想着别的呢。皇上，九月，对不起，我的错，都是我的错。别闭嘴！你好大的胆子！你敢弑君？你算老蚊子的君，忘恩负义。若不是他，你哪来今天的成就？自知以前愧对九元，今后定会好好待他。绝不！晚了，九元。林渊，我心中只有柳辉一人，至于你，下辈子，下下辈子。不要再看见你！不要！
你不准我死。不能走，我还有更重要的事情要做。刘慧，来不及跟你解释了。你现在去救我的家人，事后我会把一切都告诉你。九月。下辈子，下下辈子，我都要你做我的皇后。我们生生世世都在一起。